안녕하십니까 반갑습니다 오늘 국가혁명당 갑칭 경상남보당 창당준비위원회 발기인대 진행사회를 맡은 서방동입니다 발기인 여러분 지금 대한민국 국민의 민선고가 심각합니다. 국민 배당금 등 100% 지급으로 민생고가 사라집니다. 자유 민주주의 체제를 기반으로 한 대한민국 국민이 다 함께 돈 걱정 없이 국민 모두가 중상층 이상의 신나고 행복한 삶을 유지되어야도록 지원하는 시스템을 구축한 정당을 만들어 달라는 대한민국 국민의 명령이 있어 국가혁명당 가칭 중앙당 창당준비위원회 창당 승인 근거에 의거 우리는 오늘 국가혁명당 가칭 경상남도당 창당의 첫 발을 딛게 되었습니다. 오늘 이렇게 많은 분들이 참석해 주셔서 감사합니다. 다 함께 힘찬 적축의 큰 박수를 보내주시기 바랍니다. 하겠습니다. 먼저 선언보를 드리겠습니다. 전체 발기인 100명 중 현재 98명이 참석하여 과반수 이상의 선언이 되었음을 보고드립니다. 선언 박수를 드리겠습니다. 다음은 이어서 대선이 있겠습니다. 대선은 김정수 발기인께서 해주시겠습니다. 빨리 선언 하기 전에 간단하게 인사 말씀 좀 드리고, 어, 그 다음에 우리 총회님 만세를 부르고 시작하겠습니다. 영상남도 창당 준비위원회 빨리식 개선을 하게 된 김정수입니다. 참으로 역사적이며 감동이며 가슴이 뛰고 깊은 날이 아닐 수가 없습니다. 오늘 여기까지 온 결과는 영상남도 국격대를 이끌어 오신 서강종, 전 국회의 경남위원장 그리고 짧은 기간에도 불구하고 밤잠을 설치하며 오늘의 발진 대회를 성공적으로 준비하신 허성정 현도위원장님과 사무장님께 진심으로 감사를 드립니다. 또한 발진 대회를 물신 장면으로 도움을 주신 고문인들 그리고 경남도 전역의 시군 국회의 동기위원장님 또한 각 시군 부위원장님 모든 국익대 동인들께 감사를 드립니다. 빨리인 회의, 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 개를 선언합니다. 감사합니다. 다음은 이어서 국민의회가 있겠습니다. 모든 네 분께서는 자리에서 일어나셔서 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국회에 대한 경례 나는 자랑스러운 태극기 앞에 조국과 민족의 무궁한 영광을 울타여 몸과 마음을 바쳐 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 이어서 애국가 제창이 있겠습니다. 애국가는 1절만 하겠습니다. 
하겠습니다. 농력. 주시기 바랍니다. 이어서 건강 보고를 말씀드리겠습니다. 오늘 저를 비롯한 여러분이 오래 전부터 여러분에 걸쳐 국민 배당금 등을 지급하는 정당이 만들어졌으면 동참하기로 약속한 바 있습니다. 이러한 준비 활동을 토대로 뜻을 같이 하는 지지 회원들의 의견 수렴을 통해 또한 오늘 각칭 국가혁명당 중앙당 창당준비위원회 창당 승인을 받고 각칭 국가혁명당 경상남도당 창당준비위원회 발인대를 개최하게 되었습니다. 이상 경과법을 마치겠습니다. 이어서 임시의장 선출이 있겠습니다. 먼저 어, 의사진행을 맡아주실 임시의장을 선출하겠습니다. 임시의장 선출에 대해 의견이 있으신 분은 발언해 주시기 바랍니다. 임시위원은 그동안 그런 의미를 위해 그걸 대주신 제작진의 발의를 주신 겁니다. 방금 우리 송명수 발의로부터 우리 그 임시의장의 조덕제 발의인 추천이 있었습니다. 안녕하십니까. 저 임시의장을 맡은 그 창고 위원장 조덕재 발기입니다 오늘 주말인데도 불구하시고 모든 분들이 경상남도, 부산 여러 군데서 많이 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 저보다 능력이 탁월한 분들이 더 많은데 저에게 중책을 맡겨주신 데 대해 감사드리며 엄마는 진행이 될수 있도록 많은 협조를 부탁드립니다. 먼저 같이 국가혁명당 명칭과 약칭 국역당 명칭은 국가혁명당 중앙당 창당 준비위원회에서 채택한 것을 원형치로 하고 국가혁명당 경상남도당 창당 준비위원회가 사용할 명칭 채택의 권을 상정합니다. 같이 경상남도당 창당준비위원회를 창당될 때까지 가칭으로 사용할 것을 제안합니다. 네, 방금 근철 발기인으로부터 국가혁명당 경상남도당 창당준비위원회 명칭을 창당대회 때까지 사용할 것을 제안해 주셨습니다. 이 제안에 제청 있습니까? 혹시 다른 의견 있으십니까? 이의가 없으시면 힘찬 박수로 강연해 주시기 바랍니다. 네, 이의가 없으므로 국가혁명당 경상남도당 창당준비위원회 안이 만장일치로 통과되었음을
선포합니다. 다음은 발기 지지문 채택의 권을 상정합니다. 우선 박마리 발기인으로부터 취지문 망독을 경청한 후 채택하겠습니다. 국가혁명당 각칭 경상남도 도당 창당 준비위원회 발기 취지문 1. 국가혁명당 가칭은 자유민주주의, 시장경제, 복지주의 체제를 근간으로 삼는다. 2. 국가혁명당 가칭은 대한민국 예산의 공정한 배분과 깨끗한 새 대한민국을 창조하기 위한 노, 노, 예스를 캐치프레이즈로 정하여 그 목표를 향해 진력한다. 부정부패 노, 예상 낭비 노, 국민 배당은 예스, 국회, 국회의원 세비와 후원금 노, 국회의원 특권 노, 국민 배당은 예스. 3. 국가행민당 가칭은 지금에 이르러 대한민국 국민의 민생고가 정말로 심각하다고 판단하고 있는 바, 그 민생고는 국민 배당금 등 지급을 통해서만 완전한 해결이 가능하다고 확신한다. 4. 국가혁명당 가칭은 국민 배당금 등을 100% 지급하기 위해 국가혁명당 가칭의 가칭 33혁명 정책 공약안을 실천해야만 하는 국가적 사명이 존재하고 대다수 국민의 부름을 받고 있다. 5. 따라서 국가혁명당 가칭은 대한민국 국민이 다 함께 돈 걱정 없이 국민 100%가 중산층 이상의 행복한 삶을 유지 도약토록 지원하는 시스템을 구축하여 국민 모두가 날마다 신나고 행복한 삶을 영위하도록 국민 배당금 등 가칭 33혁명 정책 공약안을 펼치고 실현시키기 위해 그 뜻을 같이 하는 발기인들이 모여서 국가혁명당 가칭, 가칭 경상남도당 창당준비위원회를 결성 신고하기에 이르렀다. 2019년 6월 15일 국가혁명당 가칭 경상남도당 창당준비위원회 빵마리 올림 대한민국은 역시 여자분이 있어야 되는 것 같습니다. <웃음> 에, 방금 박마리 발기인이 낭독한 발기 지지문에 대하여 다른 의견이 있으십니까? 없습니다. 이의가 없으시면 박수로 채택해 주시기 바랍니다. 이의가 없으므로 국가혁명당 경상남도당 창당준비위원회 발기 지지문이 만장일치로 채택되었음을 선포합니다. 국가혁명당 조항당 창당준비위원회 규약에 따르기로 하고 경상남도당 조항당 창당준비위원회는 규약 채택을 생략하며 다른 의견이 있으십니까? 없습니다. 이의가 없으시면 다시 한번 박수로 채택해 주시기 바랍니다. 국가혁명당 조항당 창당 준비위원회 규약에 따르고 별도 규약 채택은 생략기로 만장일치로 채택되어서을 선포합니다. 다음은 가치 국가혁명당 경상남도당 창당준비위원회를 대표할 대표자 선출의 글을 상정합니다. 
대표자 선출에 대하여 의견이 있으신 발인께서는 말씀해 주시기 바랍니다. 되겠습니다. 미량의 배은수 아이디입니다. 같이 국가혁명당 경산남도당 주당단준비위원회의 박이 취지와 경산남도당 장준희 지도 어, 체제 목적에 맞게 대표자는 단독 대표제로 하고 장준희의 재반 활동을 원활히 추진하기 위하여 그동안 어, 준비 활동 열심히 해주신 허성정 어, 바이기를 대표자로 시대합니다. 감사합니다. 박수 대단히 감사합니다. 방금 배은수 발기인이 한 분의 대표자를 추천해 주셨습니다. 허성정 발기인을 대표자로 추천하신 의견에 제청하십니까? 또 다른 의견 있습니까? 없습니다. 이의가 없으시면 박수로 채택해 주시기 바랍니다. 이의가 없으므로 허성정 발기인이 만장일치로 대표자로 선출되었음을 선포합니다. 허성정 그 대표는 1960년생으로 하만대산중학교를 졸업하고 마산상업고등학교 졸업, 조선대학교 졸업, 그리고 저서로는 아 고구려, 아 대륙백제 만주신라, 경력으로는 전 국사찾기 공인운동본부 대표로 계셨고 전 한국인 유엔사무총장 출마 촉구 국민 서민운동 본부 공동 대표로 계셨습니다. 지금은 어 식품유통 회사 고려유통 대표로 있습니다. 이상으로 저의 임시 이장 소임을 무사히 마치도록 협조해 주셔서 대단히 감사합니다. 다음 이사 진행은. 방금 선출된 대표자 허성정 대표가 하겠습니다. 안녕하십니까. 방금 의장님으로부터 발기인 대표로 선임된 허성정입니다. 선임날을 맞이하고 있으니 아침 국가혁명당 경상남도당 창당준비원의 발기인 대회를 이와 같이 성대히 치르고 있으니 참으로 감개가 무량하다 할수 있으니 멀리서 가까이에서 이 자리에 참석하여 주신 경남도민 여러분 발기인 여러분들에게 심심한 감사 인사를 다시 한번 올립니다. 아침 국가 혁명당 다음과 같은 우리의 기회를 가져오자 합니다. 첫째, 우리 국가 혁명당은 우리 국민들이 돈 걱정을 하지 않고 살수 있는 세상을 만들고자 하는 것이 우리 국가 혁명당은 금융 신명제와 부동산 신명제 폐지를 통해 잠자고 있던 지하자금 1천조 원을 드러내어 목탄에 빠져있는 
국민들의 가게의 부채를 근원적으로 해결해주는 정당으로 우뚝 솟을 것입니다. 두 번째로 우리 국가혁명당은 정치혁명과 국민 배당금 제도를 시행할 것입니다. 우선 국회의원들을 100명으로 줄이고 무보수 매니저로 전환할 것입니다. 또한 지방자치지들을 폐지할 것입니다. 국회의원을 100명으로 줄이고 무보수로 하고 지방자치지들을 폐지한 다음에 우리 국가 예산 500조 원의 절반 가까이를 절약할 수가 있습니다. 국가인대는 그것을 지원을 해서 우리 국민 1인당 매월 150만원의 배당금을 여러분들의 통장에 팍팍 꽂아주게 될 것입니다. 세 번째로 우리 국가혁명당은 삼삼공약을 실현해 갈 것이 여러분의 자녀들에게 결혼하면 3억원 출산하면 5천만원 지급하게 될 것입니다. 이것은 결코 허황된 공약이 아니라 이 공약을 통해서 우리 가정을 살리고 우리 자식들을 살리고 우리 국가를 살리는 살아있는 공약이 될 것을 선언합니다. 경상남도 도민과 말진 동지 여러분 우리는 국가힘능당을 통해 그야말로 돈 걱정 없고 직장 걱정 없고 자녀 결혼 걱정 없고 노후 걱정 없는 그날을 만들어갈 것입니다. 우리 다 함께 국가힘능당과 함께 국가힘능당과 더불어 눈물 없는 세상 자유와 평화가 강물처럼 흐르는 그런 나라를 건설하기 위해서 다같이 매진합시다 좋습니다. 자 그럼 우리 시작한 김에 우리 구호를 한번 더 외치도록 하겠습니다. 제가 구호를 하면서 외치면 여러분들은 얼쑤 얼쑤 하고 어, 이렇게 박자를 좀 맞춰주시기 바랍니다. 예. 자 어, 한번 해보겠습니다. 얼쑤 얼쑤 한번 해보겠습니다. 같이 얼쑤 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 갑니다. 국가혁명당 국민공약 국민배당당 150만원 가칭 경상남도당 창당 주변의 사무를 총괄한 사무장 스님이 있도록 하겠습니다. 
그동안 준비 활동을 열심히 해주신 우리 주현회 발기를 사무장으로 수임할 것을 제안합니다. 이 제안에 대해서 이가 있으십니까? 없습니다. 다른 의견이 있습니까? 없습니다. 이가 없으면 주현의 발기인을 사무장으로 채택해 주시기 바랍니다. 박수로 해 주시기 바랍니다. 다음은 다른 의결 사항을 종합적으로 해서 정리할 수 있는 시간을 가지도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으신 발견인들께서는 전체적으로 발언을 한번 해 주시기 바랍니다. 반갑습니다. 저는 정연수 발견입니다. 다음 회의가 개최될 때까지 국가혁명과 같이 경상남도 상당준비위원회의 실무준비에 관한 일체와 권한을 오늘 선출된 대표에게 위임을 할 것을 제안합니다. 네, 감사합니다. 방금 정윤수 발견께서 어... 경상남도당 창당 준비의 실무 준비에 관한 일체의 권한을 오늘 선출된 대표에게 위임할 것을 제안했습니다. 이 제안에 동의하십니까? 네. 이유가 있습니까? 없습니다. 위임 사항이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. 더 이상의 안건이 없는 것으로 생각을 하고 발기 총회를 마치도록 하겠습니다. 여러분들이 저 유인물에 하나씩 봉투를 하나씩 아까 다 받았을 겁니다. 그 안에는 입당 원서들이 있습니다. 그 입당 원서에 주의할 사항을 하나, 하나 말씀드리겠습니다. 그 입당 원서를 쓸 때는 반드시 주민등록 번호가 정확해야 합니다. 두 번째로는 주민등록 번호에 와, 아, 주소가 정확해야 된다는 겁니다. 주민등록 번호와 주민등록상에 있는 주소가 정확해야 된다는 것을 말씀드립니다. 그러면 오늘 모임을 마치기 전에 우리 국가혁명당 당과 국행열차를 개창하도록 하겠습니다. 개창하기 전에 잠깐만 우리 그 장민호 고문님께서 장민호 고문님 우리나라가 이대로 가서는 안 된다 하는 것을 여러분들이 유튜브를 통해서 잘 알고 계신 점이 있습니다. 네. 네. 이 나라가 이런 식으로 가면 우리 여태까지 이 선진국 문턱에까지 올라간 이 나라를 그냥 주저앉히고 마는 그런 결과가 안 되겠습니까? 그래서 제가 오늘 유인물을 하나 이렇게 배포를 했는데 그 내용이죠. 우리 지금 나라의 선거 제도가 이뭐 빨리 개표 결과를 보기 위해서 이렇게 전자 개표기라는 걸 김대중 시대에 만들었거든요. 아 이거를 가지고 이뭐 행패없는 분석을 지금 하고 있고 이. 실력가 부정이다 하는 것을 많이들 유튜브에 지금 나와 있는데 요새 부정선거 가면 딱 나옵니다. 아 이런데도 야당이고 여당이고 이거를 없애려고 하지 를 않습니다. 왜? 여당은 어, 사생결단으로 자기들이 집권을 잡기 위해서는 이 기계를 안 쓰면 안 되게 돼 있고 그거는 뭐 조금 이해가 가는데 이 야당이라는 이 사람들도 아, 그게, 혹시 우리가 뭐 집권 잡으면 이걸 써먹어야 되겠다 하는 이런 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 이 기계를 우리 한국에서 개발했거든요. 한국에서 정우실업이라는 회사에서 개발을 해가지고, 지금 대중시대, 이거를, 예, 여태까지 사용하고 있는데, 많이들 부정이다 하는 게, 또 조작이 막 상당하게, 가능하다 하는 것이 다 판명이 다 됐어요. 그런데 
이걸 지금 외국에 사가지고 간 회사들은 아저 기계는 전부 폐기처분 다 됐어요. 다 됐는데 지금 현재 베네수엘라라고 이제 남미에 있습니다. 그 베네수엘라는 공상화된 그 나라에서 지금 시행을 하고 있거든요. 그래서 거기도 지금 야당이 나왔다고 해요. 이 기계 때문에. 이런 거를 우리 자한당이나 야당이 뭔가 어? 대시를 해가지고 이걸 없애도록 이렇게 강구를 해야 되는데 아 노바디 멍청하게 이렇게 앉아 있습니다. 이, 이래서 이걸 어, 없애지 않고는 우리가 아무리 유능한 에, 대통령 후보자가 나도 이뭐 당선 시킬 수가 없어요. 조작이 워낙 간단하게 뭐 벌써 치입을 예, 선거 전에 당겨 놓으면 그대로 해본답니다. 그, 그 기계 자체가. 그게 선거 하란 말이야, 지금. 이걸 믿고 우리가 선거라고 무지 하겠는 얘기야. 그래서 내가 오늘 그 유인물을 읽어보면 아시겠지만, 이걸 지금 바꿀 수 있는 기관은 우리 국회밖에 없거든요. 그럼 국회의원들이라고 해서 또 여당은 아예 뭐 이야기 해봤자 통하지도 않고 이러니까 야당이 야당인 우리 자한당에 지방마다 국회의원들이 아니습니까? 이분들한테 누구 뭐하노? 어? 왜 누구 이런 식으로 나 아, 국농을 먹으면서 이런 어, 행패를 부리노? 하고 이제 압력을 주든지 사정을 하든지 건의를 하든지 뭔가 해야 됩니다. 그래서 에, 제가 이 인물을 <목소리> 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 <목소리>